श्रृंखला भाव बसा एवं अपन प्रत्येक मोबाइल फोन बंद देखे सत्य अबाक लगते से जे आमी विभिन्न प्रोग्रामे गेसी एत श्रृंखल भावे बसा एवं मोबाइल फोन बंद करा ये चमत्कार एक विषय भाषा जे बांग्लादेशे आम्रा ट्रेनिंग कराई डेस्टिनी 2000 लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर देर कोनो दारवान लगे ना कोनो स्ट्रिंग खुला लोग दौड़ कर होए ना डेस्टिनी डिस्ट्रीब्यूटर एमनी ते स्ट्रिंग कॉल आर ये मलेशिया ते जारा कास करे इरा ओने की ओने ट्रेनिंग पाए ना होए तो बा तादर के आमादर ओने किचु बोलते हो बे ओने किचु भुजाते हो बे और तो चा आमी मुक्तो आप अदर बेबुहारे जे आप रा डेस्टिनीर पूरो पूरी ट्रेनिंग ना पावर पोरो आप रा जे ऐतो स्ट्रिंगखोल भाबे डेस्टिनी ट्रेनिंग पे गे सिन आमी विश्वास करे आप रा आस्केर पोर्थ के डेस्टिनी ते कास कोरे आप रा शोभाई डायमंड होते बार बेन थैंक यू आप रा की शोभाई डायमंड होते चान अम्रा ये स्टा बांग्लादेशी जो दी बोली विश्वास करें खबर हुए जब वो ये लगा थे जो डेस्टिनी के प्रोग्राम चलते से आम रा की डायमंड होते चाय आज के रे प्रोग्राम में जिनी ट्रेनिंग करा बेन उन्हर ट्रेनिंग के टिकेट पाव खूब कॉस्टेड हो तो आप रा ऑने की आम के चीनें आम के देख से नामी विभिन्न प्रोग्राम करा इसे आप तो दरे इमालेशिया ते बहु बार आते हैं आमन नाम टा आमी एक और ने बोली ना जहाँ मन नाम टा आप तो दर शोभा इरका से एक बारे मुगस्तो ताईना शोभा आम के चीनें शोभा आमन नाम टा जाने आमारी इम्मीडिएटली अप्लाइन जिनी नेटवर्क मार्केटिंग प्रिय एक जन ट्रेनर पशापी से ट्रेनिंग मध्यमे निजे टीम टाइम चमत्कार भाव डेभलप कर चमत्कार मन मानूष एवं एक चमत्कार ट्रेनर तो आपलैन जो आसने सम्मान साथ करताली दिए बुझिए देव जे हमारा जरा मालयिया नेटवर्कार जरा मालयिया क्या करी आजाद रहमान ट्रेनिंग ना पेले एटीच्यूड तरह ट्रेनिंग चे बांगलेश ट्रेनिंग चे को अवस्थाते पिछले नहींटीच्यूटर दिक्कत ये बुझाते पर सबाई पार तेल मोबाइल फोन बंद थक आजकल अनुष्ठान अनुष्ठान सूची अपन के बोल प्रथम कुरान तेलावतर माध्यम प्रोग्राम शुरू होरपे कांखित प्रोग्राम ट्रेनिंग जीवन चलार पथे एक सुंदर आज के दिन ट्रांग पॉइंट और से ट्रेनर आसते हैं किचुक्षण मध्य ट्रेनर आसते हैं पुरो प्रोग्राम एखे आकटा प्रोग्राम से प्रोग्राम सफल जरा कैमन तरा 
আপনাদের মতো কাজ করতে করতে আপনাদের সাথে থাকে থেকে এক সময় হাঁপিয়ে গিয়েছিল যে জীবনে বোধ হয় আর কিছু হবে না সেই লোকেরা ডেস্টিনির দাওয়াত পাওয়ার পরে মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে আজকে এই মালয়েশিয়াতে সাত হাজার প্লাস ডেস্টিনি ডিস্ট্রিবিউটর এই সাত হাজার ডিস্ট্রিবিউটর প্রমাণ করে এবং সাত হাজার বাঙালি যাতে ডেস্টিনির পতাকায় বা ডেস্টিনির মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে এই লক্ষ্যে আমরা কাজ করতেছি মালয়েশিয়াতে আর যারা শুরু করেছিল যারা ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেডের প্রোগ্রাম শুরু করছিল তারও আপনাদের মতোই এইভাবে তারও কাজ করত কেউ কনস্ট্রাকশনের কেউ ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে কাজ করে তারা সফল যারা সফল হয়েছে এই তিন বছরের ব্যবধানে তাদেরকে আমরা আমাদের কোম্পানির মাধ্যমে সম্মানিত করব তাদেরকে আমাদের এই কোম্পানি ওয়েলকাম জানাচ্ছে ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড আজকে তাদেরকে সেলিব্রেশনের মাধ্যমে সম্মানিত করছে যে বাঙালি জাতি তাদের ভিতরে পাওয়ার আছে তারা অনেক কিছু করতে পারে অনেক কিছু না থাকলেও তারা অনেক কিছু করতে পারে সেই পাওয়ারের মাধ্যমে যারা এখানে সিলভার গোল্ড প্লাটিনাম পিএইচডি পর্যন্ত হয়ে গেছে আপনাদের মালয়েশিয়াতে আপনাদের মতোই কাজ করে তাদেরকে আমরা সেলিব্রেশন দিব আজকে চমৎকার একটা দিন আজকের যারা ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেডে কাজ করেন তাদের জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট আজকে আর আজকের এই প্রোগ্রামে আপনারা সবার উপস্থিতি দেখে আমি বুঝতে পারছি যে অবশ্যই আপনারা মুক্তি চান চান না আপনারা মুক্তি মুক্তি চান কিসের মুক্তি বলেন তো সবাই একটু বলি না আমরা কিসের মুক্তি তা আপনারা যে কাজ করেন এই কাজের মাধ্যমে কি অর্থনৈতিক মুক্তি পাওয়া কি সম্ভব ডেস্টিনির কাজ ছাড়া বাহিরে যে কাজ করেন ওই কাজে কি সম্ভব ডেস্টিনির মাধ্যমে সম্ভব ভেরি গুড ডেস্টিনির মাধ্যমে যেহেতু সম্ভব সেহেতু আজকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিব একটা ডিসিশন নিব যে আজকে আমার জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে এই ট্রেনিংটাকে একেবারে অন্তরের ভিতরে গেথে আমরা ফিল্ডে কাজ করব আগামী দিন থেকে আমরা অনেক ভাইয়েরা টিকেট চেয়েছিলেন আমরা তাদেরকে টিকেট দিতে পারি নাই যারা আজকে প্রোগ্রামটা উপভোগ করবেন তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব আপনারা আপনাদের অ্যাসোসিয়েটদেরকে আজকের এই প্রোগ্রামের সকল কথাগুলো সকল ট্রেনিংগুলো আপনার অ্যাসোসিয়েটদেরকে অ্যাসোসিয়েটের সাথে শেয়ার করবেন এই জন্য শেয়ার করবেন তারা আসতে পারে নাই হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের হল রুমে আর জায়গাও থাকবে না পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবে আমি বিশ্বাস করি আজকে যারা পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবেন তারা অলরেডি অনেকের আগে অলরেডি ডায়মন্ড হয়ে যাবেন তো আমাদের অলরেডি আজকের প্রোগ্রামের ডায়মন্ড চলে আসছে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে এবং করতালির মাধ্যমে তাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি তালি চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত স্টেজে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তালি চলবে তাকে আমরা বুঝিয়ে দেব আজাদ ভাইকে যে আমরা তার ট্রেনিং না পেয়েও আমরা মালয়েশিয়ার সবাই আমাদের অ্যাটিচিউডকে আমরা ডেভেলপ করতে পারছি আরো জোরে করে তালি হবে আজাদ ভাইয়ের আগমন আজাদ ভাইয়ের আগমন থ্যাংক ইউ আজকে 
যদিও আমি প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি আজাদ ভাই চিফ ট্রেইনার তারপরে এখানে যিনি সেলিব্রিটি উনি অনুষ্ঠানের সভাপতি মিস্টার জাকির খান আমরা আমাদের প্রোগ্রাম আর দেরি না করে এখনই আমরা শুরু করে দিচ্ছি পবিত্র কোরআন কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এবং আমরা এইভাবে আমাদের একেবারে শেষ প্রোগ্রাম না হওয়া পর্যন্ত সবাই আমরা এই প্রোগ্রামে চমৎকারভাবে আজাদ ভাইকে আমরা প্রমাণ করে দিব যে তার ট্রেনিং ছাড়াও আমরা অ্যাটিচিউড ডেভেলপ করতে পারছি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কি আমরা পারবো সবাই থ্যাংক ইউ সবাইয়ের মোবাইলগুলো একটু চেক করে নিই আমরা প্লিজ আর আজকে আমাদের এই প্রোগ্রাম পরিচালনা করার জন্য আমাদের আরো দুজন আমার সাথে কাজ করতেছেন মিস্টার দেলোয়ার এবং এনামুল কবির কিছুদিনের মধ্যে এনামুল কবির অলরেডি পিএইচডি হচ্ছে তো পিএইচডি কি এক্সিকিউটিভ কি এটা আজকে আপনারা ট্রেনিং এর পরে আপনারা বুঝতে পারবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে এই প্রথম আমার ধারণা থেকে বলতেছি এই প্রথম যে মালয়েশিয়াতে এত সুন্দর একটা সেলিব্রিটি প্রোগ্রাম হচ্ছে রাইট এবং এই সেলিব্রিটি প্রোগ্রামে সবগুলো লোকই হচ্ছে আমরা বাংলাদেশি রাইট এই ব্যাপার নিয়ে আমাদের নিঃসন্দেহে গর্ব করা যায় রাইট একটা কোম্পানি থেকে কাজ করে আসছি নাম হচ্ছে কি বেস্ট টেনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড এই মুহূর্তে আমাদের আজকের সেলিব্রিটি প্রোগ্রাম আমরা শুরু করতে যাচ্ছি তা আমরা প্রোগ্রাম শুরু করার প্রথমেই পবিত্র কোরআন চালাওয়া দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান কোরআন তালাওয়াত করবেন জনাব মোহাম্মদ মতিউর রহমান জনাব মোহাম্মদ মতিউর রহমান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পবিত্র হান্ত পরিবেশনা করবেন আমাদের ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড একজন ডিস্ট্রিবিউটর জেনাব মোহাম্মদ মাওলানা মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মাওলানা মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন তোমার দয়ায় মরা এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকি বেঁচে থাকি 
खोदा तुमार दया ए मोरा ए दुनिया बेचे था कि बेचे था कि पापी दापी सब गुनागार चाहे तो मार करुणा भंडार पापी तापी सब गुनागार चाहे तो मार करुणार भंडार ए गुनागार दयार लगी चाह मोरा करुणा राखी खोदा तुम दया मोरा ए दुनिया बेचे था कि बेचे था कि पाथरिए कादे जा रहा तादेर जोने तो मार दोया पाथरिए कादे जा रहा तादेर जोने तो मार दोया ताया दम बंदा डाकी तो माए दया करो आखी मेली खोदा तो मार दया ए मोरा ए दुनिया बेचे था कि बेचे था कि तुम्हीं मोनीप शारा जान आम्रतों मार है गोलाम तुम्हीं मोनीप शारा जान आम्रतों मार है गोलाम आशाएं जे डाके तो माय कोरोनारी आँखी मेली खोदा तो मार दया ए मोरा ए दुनिया बेचे था कि बेचे था कि सिलो ना जादेर शाय संभाल तादेर कोड़े छो महातंबर कोड़े छो तादेर आटली का सभी तो मार करुणा घेरा खोदा तो मार दया ए मोरा ये दुनिया बेचे था कि बेचे था कि अल्हम्दुलिल्लाह आशंका दोनों बात शुंदर हाम्त परिवेशना कराए जन्नो एवं एक टी विशेष अलाउंस करते सी आम्रा कुनो गानेर मोंसे आशिनी अन्नो कुनो मोंसे आशिनी आर एर आगे वाला एक टक कथा बोलते सी आमदेरी ऐतौई शो भाई को जे आम्रा आज के डायमोंड राजा ट्रेनिंग लोगो ठीक है से सो एकाने कुनो गान परिवेशन करा हो बना आपन 
আমি জানি কারো মোবাইল আমার মতো কম দামা নয় অনেক দামি মোবাইল আমার মোবাইলে গান বাজে না অনেকের মোবাইলে চমৎকার চমৎকার গান বাজে যদি আপনারা সেই মোবাইলকে অফ রাখেন আজকের আমরা এত বড় সুন্দর একটা প্রোগ্রাম থেকে চাই কি কেউ বঞ্চিত হব সো প্লিজ দ্য রিকোয়েস্ট ফ্রম কে এল এম নেট আওয়ার ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড ইফ ইউ পসিবল সাইল্যান্ড দ্য ফোন ইফ ইউ পসিবল অফ দ্য ফোন এগেন চেক এভরিবডি চেক দ্য ফোন কারণ এখনো অনেকের মোবাইল থেকে সামান আসতেছে প্লিজ যতক্ষণ আজকে আমাদের আই ট্রেডিং গ্রহণ করব প্রত্যেকের কাছে রিকোয়েস্ট আপনার প্রত্যেকে মোবাইলে সাউন্ড বন্ধ করে রাখবেন এবং যদি কাহারও গেস্ট এখন পর্যন্ত বাইরে অবজ্ঞা করে তাদেরকে আপনার প্লিজ ইনফর্ম করুন আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের শুরু হতে যাচ্ছে আমাদের ট্রেনিং পর্ব এবং এই প্রথম আজকে মালয়েশিয়াতে দীর্ঘ কয়েক বছর হয়ে গেল ডেস্টিনি শুরু হয়েছে তাই না বাট এই প্রথম একটা ডায়মন্ড রেজার আমরা ট্রেনিং গ্রহণ করব রাইট সো আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে রিকোয়েস্ট করে বলতেছি আপনারা মোবাইল বন্ধ করে এক মনে আজকে ট্রেনিং গ্রহণ করবেন এবং এই মুহূর্তে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মঞ্চে আসার জন্য ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেডের ডায়মন্ড এক্সিকিউটিভ ট্রেইনার ডায়মন্ড রাজা জনাব মোহাম্মদ আজাদ রহমান করতালি হবে জনাব মোহাম্মদ আজাদ রহমান আরেক মিনিট বলতে সাধ্য প্রধান অতিথি আমাদের বাংলাদেশি জাতিদের গৌরব সেই ডাবল সরি ডায়মন্ড রাজা জনাব মোহাম্মদ আজাদ রহমানকে এই মুহূর্তে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে যাদের কথা না বললে হয় না ডেস্টিনে হয়তো বা আর একটু পরে হতো যাদের অক্লান্ত শ্রমের বিনিময়ে যাদের যথেষ্ট পরিশ্রমের বিনিময়ে এই কে এল নেট প্রতিষ্ঠিত ঠিক তাই না আমরা আসলে অতি সহজে পেয়ে গেছি একটা নেট সেই নেট কুডের কে এল এম নেটের সাধারণ সম্পাদক এবং কামিন পিএইচডি জনাব মোহাম্মদ এনামুল কবির এই মুহূর্তে ফুল দিয়ে বরণ করেছে ডায়মন্ড আমাদের ডায়মন্ড জনাব আজাদ রহমানের কাছে ওনার মূল্যবান ট্রেনিং পরিচালনা করার জন্য থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম এমনিতেই মনে হচ্ছে খুব ভালো আছেন বিশেষ করে আজকে আপনারা এই হলে যারা আসছেন সবাইকে আরো একবার অভিনন্দন জানাচ্ছি পাশাপাশি আপনাদের এই আশাটা আজকে ইনশাল্লাহ বৃথা যাবে না আজকে আমি বিশ্বাস করি ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড যে কোম্পানিতে আপনারা আসছেন অনেকেই আজকে নতুন আসছেন বা জয়েন করে চলে আসছেন আপনারা এখনো জানেন না কোন কোম্পানিতে আসছেন ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড হচ্ছে এমন একটা কোম্পানি যে কোম্পানি একটা দেশকে একটা জাতিকে চেঞ্জ করতে যাচ্ছে দুই হাজার সালের মধ্যে এবং আমরা যখন আমাদের বড় ভাই বা বাবা চাচা এদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনতাম বিভিন্ন সময় যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এরা কিন্তু খুব গর্ব করে বলে মুক্তিযুদ্ধের কথা আমরা যখন শুনি মাঝে মাঝে নিজের কাছে আফসোস লাগতো যে আমরা যদি সেই সময় থাকতাম আমরাও হয়তো যুদ্ধ করতে পারতাম বাট তারা আবার অনেক সময় আফসোস করে বলে দেশকে আমরা স্বাধীন করেছি এটা ঠিক বাট বাংলাদেশকে আমরা এখনো অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি দিতে পারিনি দেখেন আমরা যে কাজটা করতে যাচ্ছি দুই হাজার বারো সালের মধ্যে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি দিতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ এবং আপনারা নিশ্চিন্ত থাকেন আপনারা হবেন সেই মুক্তিযুদ্ধের অগ্র সৈনিক ইনশাল্লাহ বর্তমান যে সরকার আছে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার এই সরকার 
निर्वासन इस्तेहारे द्वाजर एकुश्चल मध्य बांग्लादेश के डिजिटल बांग्लादेश कर घोषणा दिए सें, तय ना? ये तो आपने रा जाने द्वाजर एकुश्चल मध्य तारा डिजिटल बांग्लादेश कर पे घोषणा दिए सें, सुन लो अवाक खबर आम्रा एकमात्र कंपनी डेस्टिनी 2000 लिमिटेड 2012 शाले मध्य बांग्लादेश के जब जेटा बोलते हैं ना मास के इंशाल्लाह चमत्कार करके दिन कर दे एवं आप आमिज जेटा विश्वास करिए आपना रा एक है ना अर्सन बांग्लादेश थे के अनेक के अनेक कोष्ठक करे अर्सन अनेक शॉपनो पुराने रिजन रो अनेक ही पर्सन अनेक ही पारिंदी एवं आमिज विश्वास करिए आज के आपना रा जेट ट्रेनिंग गुलो देख डेस्टिनी तो जो कुन अमरा ज्वाइन कोरी, अमरा ज्वाइन कर रागे, निजे की कोकोनो की जिगेश कोरे देखे थी, जे क्या नो अमरा डेस्टिनी तो ज्वाइन कोरे थी, आपनी क्या नो डेस्टिनी तो ज्वाइन करते हैं, बांग्लादेशी आमी ओने एक लोगे शायद आलप करते हैं, जब आपनी क्या नो डेस्टिनी तो ज्वाइन करते ह� एक उम्मीद का टारगेट नहीं है क्यों बोलते हैं जो दिल किसी शॉप में वास्तव में करा जाए और मैक्सिमम लोग वो जो हॉलिक्स से रखते हैं देखते हैं ना अपना रा हॉलिक्स से रखते हैं दी तो आमिते एम नेम नहीं कही तारा वाने के बोले आमिते एम नेम नहीं आर्सी क्या नो डेस्टिनी तरसे � अकुन शॉपलोतर लोग किन्तु एक एक जोने का से एक एक रकम, ताई ना? की भावे अमरा शॉपल होगो? बालोय तक ऐकन एक चाबियाँ से, अमरा जेटा बुझी जेटा विश्वास कुरी, बालोय तक बिलीव इज़ द मास्टर की, विश्वास ही होच्छे शॉपलोतर एक मात्रो चाबी काटी। एवं की की विषय रूपोर विश्वास रखता अपना शॉपनर उपर विश्वास रखते हो बे ये शॉपनो टा क्या नो गोतो ये मशहर बीस तारीख के ढाका तक एक टा प्रोग्राम हुए थे सेलिब्रेशन प्रोग्राम शेखर ने हमरा आरोग्य जन डायमंड के गाड़ी दिए थी एक अतरा मिशेल दिन बोलते सिलम एक अने प्रधान होती थी सिलन बर्तमान एबीसीसीएर प्रेसिडेंट आनिसुल ह उन्हें बोले सिलन जब उन्हें जब उन मास्टर्स परीक्षा दें पास करें और थोड़ी तीते मास्टर्स परीक्षा दे पास करो पर चाकरी बाकरी अनेक चेष्टा करते हैं बट होए नहीं इर पर उन्हें बाबा का सेक्स हैं बाबा बोल बाबा के जेब बोल से बाबा बैप्शा कर गो बाबा मधुबितो जीवी मधुबितो चाकरी जीवी देखे� विभिन्न जगह घुट से मानसिक आसे की व्यवस्था शुरू कर बे एक जन ताके व्यवस्था ताके बुद्धि दिस जब अपनी पार्टी व्यवस्था करें लेकिन शेष तक तो चौटो ग्राम ताके बुद्धि दे होलो जब अपनी टाइम गए थे के पार्ट की ने नियोजन बन चौटो ग्राम ने बिक्री कर बन अपना लाभ हो बे शेष टाइम गए ले जे सो प्राक्ती के फैले दिए देखें वो इधर दूसरा एक पार्ट नहीं आशे पलायेगा से तार माने कि जीवन के प्रथम व्यवसाय पूजी सिलो सो हजार टका पूरों डे किन्तु मायर शेतर बाबा के जेब बोलते बाबा आमी तो धारा के ची सो हजार टका तुम्हें दिसले व्यवसाय कर जोन पूरों टके तो मायर कर लो मैं क्या करूँ बैकुन तार बाबा था के बोले सिलेन तुम्हारे बॉयज जखून पौंतलीज बसर हो बे जखून तुम्हारे गोश पंचर बसर हो बे तो खून तुम्हीं निजे के कौन अवस्था है देखते चाहो शे ड्रीम टे तुम्हीं अखून थे के देखा शुरू करो तार पर थे के तीन ड्रीम देखे सिलेन जे जा किसी कोर बो बोरो किसी हो बे इंशाल्लाह उन्हें डेस्टिनी देश है जबकि डेस्टिनी मानुष शॉपनो देखे, शॉपनो देखा शिक्षे जबकि डेस्टिनी देश है ये जिन्हें गुलो देखे उन्हें अवाक हुए कैसे? उन्हें बोलते हैं जब अपना रारु बेशी बेशी कुरी शॉपनो देखें, ताहुले जीवने शॉपल हो संभव। इजुने अमरा शुरू ते अपना ड्रीमेरुपुर � 
নাম্বার থ্রি হচ্ছে কোম্পানি ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড নাম্বার ফোর হচ্ছে প্রোডাক্ট যে প্রোডাক্ট আমরা মার্কেটিং করি নাম্বার ফাইভ আপনার নিজের উপর অ্যাজ এ নেটওয়ার্কের হিসেবে আপনার নিজের উপর আস্থা রাখতে হবে বিষয়টা ক্লিয়ার এই পাঁচটা বিষয়ের উপর যদি আস্থা রাখতে পারেন যে কোনো মানুষের পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব সবার আগে ড্রিম ড্রিম কেন দেখতে হবে লেখাগুলো কি পরিষ্কার বোঝা যায় আমার মনে হয় লাইট কিন্তু কিছুটা বেশি এখানে কি না আপনাদের বোঝা গেলে সমস্যা নেই আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখেন আমাদের দেশের মানুষের জীবনযাত্রা কিভাবে যায় খুব খেয়াল করে দেখেন ছোট্ট একটা বাচ্চা ছেলে যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ে যখন তাকে বাবা মা শাসন করে পড়াশোনার জন্য খাবারের জন্য এই ছেলে পড়ার টেবিলে বসে বসে চিন্তা করে আমি যখন হাই স্কুলে পড়বো তখন অনেক কিছু করব। দেখবেন ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা শুধু চিন্তা করে কবে বড় হব কবে বড় হব বড় হলে অনেক কিছু করতে পারবো যখন একটু বড় হয়েছে হাই স্কুলে পড়ে সাইকেল নিয়ে স্কুলে যায় তখনও কিন্তু একটু বাবা মা শাসন করে এই সময় আবার দেখেন সে চিন্তা করছে যখন কলেজে পড়বো তখন অনেক কিছু করব। কারণ আপনারা বাংলাদেশে দেখছেন হাই স্কুলে হয়তো গ্রামে হয় না শহরে যখন হাই স্কুলেও যায় ছেলে মেয়েরা বাবা মা কিন্তু শাসন করে সাথে সাথে নিয়ে যায় যখন কলেজে উঠলো দেখেন তখন কিন্তু একটু বুদ্ধি হয়েছে যখন কলেজে উঠছে যে কোনো ছেলে মেয়েরা যদি এস এসসিতে ভালো রেজাল্ট করে দেখবেন এরা কিন্তু পরবর্তীতে অটোমেটিক ভালো রেজাল্ট করে যখন কলেজে উঠছে তখন চিন্তা করলো আগে পড়ালেখা শেষ করি তারপর অনেক কিছু করব ছেলে মেয়েদের গাইড করতে মূলত এস এসসি পর্যন্ত মিলে তো নাকি যখন পড়ালেখা শেষ করলো তখন আবার চিন্তা করলো আগে চাকরি শুরু করি তারপর অনেক কিছু করব এ দেখেন চাকরি পাইছে বস আবার দেখিয়ে দিচ্ছে বলেন তো চাকরি পাওয়ার সাথে সাথে কি চিন্তা করলো বিয়ে আসলে আপনারা খুবই স্মার্ট বুঝে ফেলেন যখন চাকরি শুরু করলো তখন আবার চিন্তা করলো আগে বিয়ে সাথী করি তারপর অনেক কিছু করব। দেখেন এই যে বিয়ের পর নতুন বই নিয়ে ঘরে আসছে এখন বিয়ের পর সাত আট বছর কেমনি কোন দিক দিয়ে চলে যায় টের পাওয়া মুশকিল যখন বাচ্চা কাছে হয়ে গেছে তখন আবার চিন্তা করলো আগে বাচ্চাদের মানুষ করি তারপর অনেক কিছু করব। মিলে তো নাকি আচ্ছা একবার চিন্তা করে দেখেন তো এই বাচ্চাদের মানুষ করা কি এক দুই বছরের কাজ এমন কোন সিস্টেম আছে বাচ্চাদের কিন্ডার গার্ডেনে ভর্তি করে দিলেন আর বললেন বাবা এই যে ভর্তি করতে গেলাম একেবারে এম এ পাশ করে বের হয়ে আসিস সেই সুযোগ নেই এই বাচ্চাদের মানুষ করতে করতে ওনার জীবনের অবস্থাটা কিরকম হতে পারে একটু খেয়াল করে দেখেন বাচ্চাদের মানুষ করতে করতে জীবন কখন চোখের সামনে দিয়ে বয়ে চলে গেছে কাজ সে কিছুই করতে পারেনি একটু খেয়াল করে দেখেন আমাদের দেশে বাংলাদেশে প্রায় পঁচানব্বই পার্সেন্ট মানুষের অবস্থা হচ্ছে এরকম জন্মের পর থেকে এক এভাবেই জীবন যায় কিছু করব করব যখন মানুষ রিটায়ার্ড করে রিটায়ার্ড করার আগে থেকে চিন্তা করা শুরু করে রিটায়ারমেন্টের পর ছেলে দেখবে কিনা ছেলের বউ দেখবে কিনা মেয়ে দেখবে কিনা মেয়ের জামাই দেখবে কিনা সে অর্ধেক মরে যায় রিটায়ারমেন্টের আগে একবার চিন্তা করে দেখেন এই লোকটা যদি আজকে মারা যায় ওনার জানা যায় বা ওনার চিতায় কয়জন মানুষ যাবে বলেন কয়জন মানুষ ওনাকে চিনে হতাশ হওয়ার কিছু নেই সঠিক সময়ে কাজ শুরু করতে পারলে ওনার জীবনটা এরকম সুন্দর হতে পারত এখন আপনি নিজে চিন্তা করেন আপনার জীবনটা কি এরকম রাখবেন নাকি এরকম রাখবেন এরকম নাকি এরকম এরকম যদি রাখতে চান তাহলে কোনো চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই কোনো কাজও করার দরকার নেই এই ছবি আমি যতবার দেখি ততবার টেলিভিশনে একটা অ্যাডের কথা মনে পড়ে টেলিভিশনে আগে একটা অ্যাড দিত আপনার হয়তো দেখছেন ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি একটা অ্যাড দিত বাইরে থেকে বলতো আর এক কাপ চা দাও না ভিতর থেকে উত্তর আসে দুধ নাই একজনের পেনশন সংসার চলে না তাই না বলেন তো এই তো আর এটা দেখলেও আর একটা অ্যাডের কথা মনে পড়তো ওই একটা এখন দেন আগে দিত আশিয়ান সিটির ছেলে মেয়েদের কাছে সরিষার তেল পাঠালাম নে বাবা নাকে তেল দিয়ে ঘুমা নো টেনশন আচ্ছা কারো যদি মাসে দুই লাখ তিন লাখ টাকা ইনকাম থাকে তার দেখার লোকের অভাব হবে বলেন তো হবে না কোনোদিন হবে না তাহলে এরকম একটা জীবন যদি চান আমি বলবো কোনো চিন্তা ভাবনা করার দরকার নাই সঠিক জায়গায় আসছেন সোজা কাজ করে ডায়মন্ড হয়ে যান জীবনে কোনো সাদা লাভ আপনি যদি ডায়মন্ড হতে পারেন জীবনে কোনো সাদা লাদ আল্লাহর রহমতে অপূর্ণ থাকবে না ইনশাল্লাহ সব পূরণ হয়ে যাবে কত লাগে বলেন তো বাংলাদেশে তো আপনারা দেখছেন দুই লাখ তিন লাখ টাকা যদি মাসে ইনকাম থাকে লাগে আর কিছু বলেন তো এবং তার চেয়েও আরো অনেক বেশি ইনকাম করা যায় আমি অবশ্যই দেখাবো আপনাদেরকে যাই সাফল্যের প্রথম ধাপ আগে লক্ষ্য স্থির করতে হবে 
অনেকেই তো কেটি দিয়ে পাখি শিকার করছেন নাকি কেটি দিয়ে শিকার করতে গেছেন পাখি মারতে পারেন নাকি কারণ পাখি মারাটা খুব কঠিন কেটি দিয়ে যাক লক্ষ্যস্থির যখন করবেন আগে নিজেকে নিয়ে এভাবে চিন্তা করেন যে আমি কোথায় আছি আপনি বর্তমানে কোথায় আছেন কোথায় আছেন বলতে আপনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী আমরা আসলে ট্রেনিং এর ডিজাইনটা করছি আপনি ওইভাবেই চিন্তা করেন বর্তমানে আপনি কোন ধরনের বাসায় থাকেন বা আপনি কোন ধরনের বাসায় থাকতেন যে বাসায় থাকেন যে বাসায় থাকতেন সেই বাসায় কি আপনি সন্তুষ্ট কোনো মেহমান গেলে বা বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হবে আপনি কি বলেন যে না আগে বাড়ি ঘরটা একটু ঠিক করে নিই ছয় মাস পরে অনুষ্ঠান করি হয় না এরকম আপনার বেডরুমটা কি ওরকম সাজানো গেছে না আপনি যখন বাসায় ঢুকেন তার অন স্যালুট দেয় খুব খেয়াল করে দেখেন নিচে গ্যারেজ আছে কিনা সব কিছু চিন্তা ভাবনা করে দেখেন আপনি বর্তমানে কোন ধরনের বাসায় থাকেন এরপর চিন্তা করতে হবে পছন্দ মতো বাজার করতে পারেন কিনা পছন্দ মতো বাজার করতে পারেন কিনা বলতে আমরা যখন বিশেষ করে মার্কেটে যাই ঈদের সময় খেয়াল করে দেখেন ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে যখন মার্কেটে যাই ছেলে মেয়ে যখন দেখায় সুন্দর একটা জিনিস দেখে আমরা অনেক সময় বলি না বাবা এটা ভালো না এটা পচা চলো সুন্দর একটা জিনিস কিনে দিই অন্য একটা মার্কেটে নিয়ে কম দামে একটা জিনিস কিনে দিই তখন নিজের কাছে কষ্ট লাগে না বলেন তো ইচ্ছা করলে কি আপনি বাজারে যে মাছ মাংস ইচ্ছা মতো কিনতে পারেন কিছুদিন আগে আমার এক ডিস্ট্রিবিউটর ঢাকাতে তার বাড়ি হচ্ছে মাদারীপুর একটা হাই স্কুলের শিক্ষক আট হাজার টাকা বেতন পায় সে আমার উপর লাজ ভাই আমি স্টেশন থেকে সাইকেলে বিল পেয়ে একদিন দুই হাজার টাকার কই মাছ কিনছি দেখেন একটা লোক যে আট হাজার টাকা বেতন পায় বলেন তো সে কি দুই হাজার টাকার কই মাছ কিনা তার কাছে বিলাসী দানা বলেন তো বাট সে ডেস্টিন সাইকেল কোয়ালিফাই করে দুই হাজার টাকা দিয়ে কই মাছ কিনছে যে আট হাজার টাকা বেতন পায় সে মানে খুব গর্ব করে বলতেছে ডেস্টিন সাইকেল বিল পে ছয় হাজার টাকা মানে সাত হাজার দুশো টাকার বিল পে সে দুই হাজার টাকা দিয়ে কই মাছ কিনতে পারছে খুব মানে তার সুখ দিয়ে পানি এসে গেছে যে আমি এখন ইচ্ছা অনেকটা ইচ্ছা মতো বাজার করতে পারি এখনো পারি না মোটামুটি পারে আর কি তাহলে আমরা আসলে ইচ্ছা মতো করতে পারি কি না এরপর চিন্তা করেন আপনার এলাকায় মসজিদ মন্দির স্কুল কলেজ আপনি সাহায্য করতে পারেন আপনার এলাকায় স্কুল কলেজ মসজিদ মন্দিরে কেউ না কেউ হেল্প করে না আপনি পারেন বা পারলে কতটুকু পারেন কোন অনুষ্ঠানে যদি যান বিয়ে শূন্য থেকে না কোনো দামি দামি উপহার দিতে পারেন আমি একবার কি করছি জানেন তখন তো আমার অত টাকা পয়সা ছিল না আমি আগে যে কাজটা করতাম ছোট্ট একটা গিফট কিনে বড় একটা প্যাকেট করতাম র্যাপিং পেপার দিয়ে সুন্দর করে পেসে ফুল টুল দিয়ে আস্তে করে দিয়ে আসতাম আমি অবাক হয়ে গেছি অনেক আগের ঘটনা প্রায় দেড় বছর পর আমার বাড়ির কোনো একটা অনুষ্ঠানে সেই প্যাকেট ঘুরে ঘুরে চলে আসছে নাকি তাহলে আপনি আগে চিন্তা করে দেখেন আবারও খেয়াল করেন বর্তমানে আপনি কোন ধরনের বাসায় থাকেন কোন ধরনের বাজার করতে পারেন আপনার স্ট্যাটাস গুলো খেয়াল করেন আপনার এলাকায় স্কুল কলেজ মসজিদ মন্দির হেল্প করতে পারেন কিনা কোনো অনুষ্ঠানে গেলে দামি উপহার দিতে পারেন কিনা এগুলো আগে চিন্তা করেন যে আমি বর্তমানে কোথায় আছি এরপর চিন্তা করতে হবে কোথায় যাব বাইনোকুলারতে দেখার হচ্ছে দূরে না ভবিষ্যৎ দেখেন কালকেই দামি শাড়ি দামি মাছ কেনার দরকার না আগামী পাঁচ বছর পরে চিন্তা করেন পাঁচ বছর পর আপনি যা কিনতে চাইবেন তাই যেন কিনতে পারেন আপনার কাছে ওই রকম টাকা যেন থাকে खराब ना बांगे मालयिया देखल बेसिभाग प्राइट कार बड़ गाड़ी कम आज तक টাকা তো কি একসাথে একজন উঠলে সাথে আট দশজন অ্যাসোসিয়েট সাথে থাকে এই জন্য বড় গাড়ি না হলে হয় না আর কি বিষয়টা ক্লিয়ার অলরেডি বত্রিশ জন কিন্তু গাড়ি পেয়ে গেছে আমি দেখাবো কিছু ছবি টবি সবই দেখাবো আজকে আপনাদের ক্লিয়ার এবং এরপরেও আরো কিছু আছে ডায়মন্ড হচ্ছে এখন পর্যন্ত ডেস্টিনিতে সর্বোচ্চ এরপরে আছে ক্রাউন এক্সিকিউটিভ হলে চল্লিশ লক্ষ টাকা দেবে ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর হলে এক কোটি টাকা তাহলে আসেন সাফল্যের তৃতীয় ধাপ কিভাবে যাব এখন কথা হচ্ছে ডায়মন্ড আমরা হতে চাই ইনকাম ভালোই করতে চাই লাইফ চেঞ্জ করতে চাই কিন্তু কিভাবে সম্ভব কিভাবে করবেন কাজ করে যেতে হবে আপনাকে আপনার মনে রাখতে হবে যে আপনি সঠিক প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়েছেন কাজ করে যেতে হবে যেমন মনে করেন আপনি যদি বাংলাদেশের কথা বলি ঢাকা থেকে বাংলাদেশ এখন ভালো ভালো গাড়ি আছে বা ঢাকা থেকে ভালো একটা গাড়িতে আপনি চট্টগ্রামের টিকিট কাটলেন আপনি গাড়িতে উঠে অনেক সময় নিশ্চিন্তে ঘুমায় যান না যে গাড়ি আপনাকে আপনাকে চট্টগ্রাম নিয়ে যাবে 
কখন এরকম হয় টেনশন করেন যে ড্রাইভারের কাছে বসেন যে না গাড়ি মনে আমাকে সিলেট নিয়ে যাবে এরকম টেনশনে থাকেন জান না আপনি এখান থেকে কোয়ালালামপুর থেকে পেনাং এ যাবেন আপনি গাড়িতে টিকিট কেটে উঠলে আপনি অনেক সময় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে যেতে পারেন গাড়ি আপনাকে পেনাং নিয়ে যাবে গাড়ি আপনাকে জোহরবারে নিয়ে যাবে না ঠিক ডেসটিনিতে আসেন নিশ্চিন্তে থাকেন ডেসটিনি আপনাকে ডায়মন্ড পর্যন্ত নিয়ে যাবে থ্যাংক ইউ এখন কাজ করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক যেটা টার্গেট সপ্তাহে বারো হাজার ছয়শো টাকা আমি দেখছি নব্বই দিন যদি কেউ কষ্ট করে ব্যবসাটা একটু বুঝে নেয় ফাউন্ডেশনটা মজবুত করে তাহলে অনেকের পক্ষে এক বছরের মধ্যে মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব এই জিনিসগুলো হচ্ছে বেসিক আমি অল্প সময় একটু ধারণা দেবো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ট্রেনিং নিতে হবে আটটা ধাপে কাজ করতে হয় নামের তালিকা তৈরি বাসায় যোগাযোগ এবং আমন্ত্রণ এই প্রথম চারটি ধাপের কাজ আপনাকে একা করতে হবে আর এরপর সেমিনার ক্লোজিং বা প্রশ্নোত্তর পাবো সাথে ফলো আপ আছে সই করানো বা জয়েন করানো এই চারটি ধাপের কাজ আপনাকে আপনি করবেন বাট আপনাকে সব রকম হেল্প করবে টিম এবং কোম্পানি তাহলে একজন ডিস্ট্রিবিউটর যেটা প্রথম কাজ সেটা হচ্ছে আগে ট্রেনিং নিতে হবে ব্যবসা শিখতে হবে ব্যবসা শিখতে হবে কেন টাকাতে আমার কাছে প্রায় কিছু ডিস্ট্রিবিউটর আসে এসে অনেক সময় বলে আজ ভাই দশ বারো জনকে বললাম কেউ আসে না কেউ জয়েন করে না হ্যাঁ কারণটা কি আমি তারা জিজ্ঞেস করি আপনি কি ট্রেনিং করছেন তখন বলেন না ট্রেনিং লাগবে কেন আমি তো সব জানি দুইজন জয়েন করে নিয়ে ব্যবসা শেষ আমি তারা বলি আপনি তো সবই বুঝে ফেলেছেন বলেন তো কোম্পানি চেয়ারম্যানের নাম কি উনি সুন্দর একটা হাসি দেয় বলে শুধু চেয়ারম্যানের নামই জানি না সব জানি চিন্তা করেন আপনি মাসে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ টাকা আয় করবেন এমডি চেয়ারম্যানের নামও জানবেন না এত সহজ এতটা এত সহজ না অন্যদিকে আসেন সপ্তাহে বারো হাজার ছয়শো টাকা বলতে মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করা যায় নর্মালি আপনি জয়েন করছেন মাত্র পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে জয়েন করে মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করা যায় এটা নিশ্চিত বাইরে যদি আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করতে চান চাকরি করে তো সম্ভব না অবশ্যই ব্যবসা করতে হবে আর ব্যবসা করে যদি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করতে চান আমার ধারণা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মিনিমাম তিরিশ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করতে হবে এখন দেখেন বাংলাদেশে তিরিশ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করলে পঞ্চাশ হাজার টাকা আসতেও পারে নাও পারে কোনো নিশ্চয়তা নাই বাট ডেস্টিনিতে পাঁচ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে কাজ করলে মাসে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা আসবে এটার কিন্তু নিশ্চয়তা আছে পরিশ্রম তো বাইরেই বেশি হবে এবার আসেন পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করা যায় তিরিশ লাখ টাকা দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করা যায় আমরা ছোটবেলায় জ্যামিতি পড়েছি আপনাদের হয়তো মনে আছে এ সমান যদি সি হয় এ সমান যদি বি হয় বি সমান যদি সি হয় তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি এ সমান সমান সি তার মানে ইনভেস্টমেন্ট পাঁচ হাজার টাকা সমান আমরা কত ধরতে পারি তিরিশ লাখ টাকা কি ধরে নিতে পারি একবার বলেন তো তিরিশ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করে যদি কেউ বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করতো সে কেউ অফিসে না যেয়ে থাকতে পারতো বা ব্যবসা না শিখে শুরু করতো আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মনে হয় পাঁচ হাজার টাকাতে ধর আসলে আসলো গেলে গেল আর যাবেই বা কই বারো বছর পর তারপর তিরিশ হাজার আসবেই এই একটা কারণে ব্যবসা হয় না আজকে আপনি যদি শুধু ধরে নিতে পারেন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে হ্যাঁ তিরিশ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করছি সেই অনুযায়ী মাত্র একটা সপ্তাহ আপনি ব্যবসাটা বুঝেন বই পড়েন ট্রেনিং করেন এক ঘন্টা করে দুই ঘন্টা করে একটু সময় দিয়ে কষ্ট করে ট্রেনিংগুলো করে কাজ শুরু করেন আমি বিশ্বাস করি আপনাদের প্রত্যেকের পক্ষে মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব একেবারে ইজি কি কি ট্রেনিং নেবেন প্রথমত বই পড়তে হবে কি কি বই পড়বেন আমি একটু পরে দেখে দেবো মৌখিকভাবে কিছু ট্রেনিং নিতে পারেন এখানে যারা আপনার আজকে দেখবেন কয়েকজন সিলভারকে আমরা টেস্ট দেবো গোল্ড পিএইচডি তাকে আপনি জিজ্ঞেস করেন যে আমিও আপনার মতো ভালো ইনকাম করতে চাই আমার একটু পরামর্শ দেন এরপর বেসিক ট্রেনিং ম্যারাথন ট্রেনিং লিডারশিপ ট্রেনিং এক্সিকিউটিভ ট্রেনিং অনেক ধরনের ট্রেনিং হয়ে থাকে আর ডেস্টিনি সেলস ট্রেনিং সেন্টার আছে ঢাকাতে বিশেষ করে এখানে এক্সক্লুসিভ কিছু ট্রেনিং হয় আপনার যখন দেশে যাবেন বা তখন আপনার দু একটা ট্রেনিং করে নিলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে বেশি এরপর যে বইটা সবার আগে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং প্ল্যান মাত্র পঞ্চাশ টাকা দাম এই বইটা একটু ভালো করে স্টাডি করলে ডেস্টিন সম্পর্কে ডিটেলস ধারণা পেয়ে যাবেন আর আজকে ট্রেনিংয়ের বেশিরভাগ মিল পাবেন আপনি এই বইটার সাথে বেসিক ট্রেনিং অফ এম এরপর আরও কিছু ইনফরমেশন আছে ইনফরমেশন অফ এম এল এম ডেস্টিন টু থাউজেন্ড লিমিটেড এই বইটাতে এরপর এক দুটা লেভেল কোয়ালিফাই করলে একটা বই পড়তে পারেন তুমিও জিতবে চমৎকার একটা বই একজন মানুষের জীবনকে চেঞ্জ করে দিতে পারে একটা বই ইউ ক্যান উইন তুমিও জিতবে এরপর কিছু ইংরেজি বই আছে এগুলো কিন্তু আমরা মালয়েশিয়া থেকে নিয়ে গেছি আপনি এখান থেকে ওই যে মিড ভ্যালি সিটিতে যে মার্কেট আছে লাইব্রেরির দোকান আছে বা আপনার টুইন্টার ওখানে লাইব্রেরি আছে এখানেও কিন্তু আপনারা বিভিন্ন বই পেতে পারেন এম সম্পর্কে অনেকগুলো বই আপনি বই আছে দু একটা বই একটু স্টাডি করেন অনেক কিছু জানতে পারবেন এরপর নামের একটা লিস্ট করতে হয় লেফট রাইটে কাকে কাকে নেবেন মূলত আপনার বাম
আজকে বাসায় যে একটা সাদা খাতা নেন বা একটা ডায়রি নেন নিয়ে এক একটা পৃষ্ঠা এক একটা করে লেখেন প্রথম পৃষ্ঠা লিখবেন এ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বি তারপর সি তারপর ডি এভাবে জেড পর্যন্ত যান এক একটা পৃষ্ঠা এক একটা করে লেখেন প্রথম পৃষ্ঠায় কি লিখছেন এ এবার এ দিয়ে শুরু হয়েছে এমন নামের মানুষকে আপনি যতজনকে চেনেন চোখ বন্ধ করে লেখেন যেমন আলী আলো মাকা শাকা সাব্বাস থেকে শুরু করে যতজনকে চেনেন সহজ না বলেন তো এরপর বি দিয়ে বাবু বেলার বাচ্চু থেকে শুরু করে আপনি যতজনকে চেনেন সি দিয়ে ডি দিয়ে এভাবে জেড পর্যন্ত যান আবার আসেন আলম কি করে আলম হাতে স্টুডেন্ট পড়াশোনা করে এবার আপনি খুঁজেন স্টুডেন্ট আমার পরিচিত কতজন আছে কতজন স্টুডেন্টকে আপনি চেনেন ওনার বাড়ি কোথায় ওনার বাড়ি হতে পারে সিলেটে সিলেটে আপনার পরিচিত কতজন আছে একটার সাথে আর একটা লিঙ্ক ধরে নাম কি কোন পেশা আছে কোন জেলায় বাড়ি এরপর বাবু কি করে বাবু হয়তো টিচার শিক্ষকতা করে শিক্ষকতা করে এমন কতজনকে আপনি চেনেন ওনার বাড়ি কোথায় ওনার বাড়ি হতে পারে বরিশাল বরিশালে আপনার পরিচিত কতজন আছে এরপর প্রত্যেকের কাছে কিছু না কিছু টেলিফোন নাম্বার আছে আপনি আপনার মোবাইলটা একটু ই করে দেখেন কত লোকের নাম্বার সেভ করা আছে অপরিচিত লোক কোনো লোকের তো নাম্বার নাই তাই না তাহলে এখানে একটু দেখেন কার কার নাম্বার সেভ করা আছে এরপর বাসায় যে পারিবারিক অ্যালবাম ফটো অ্যালবাম দেখতে পারেন এখানে অনেক লোকের নাম আপনি বের করতে পারবেন তো নামের তালিকা করলেন দশ বিশ পঞ্চাশ একশো পাঁচশো যা হয় হোক সবাইকে কি নেবেন বাসাই করেন বাসাই করার ক্ষেত্রে খেয়াল করবেন সপ্তাহে যারা পনেরো থেকে বিশ ঘন্টা সময় দিতে পারবেন তা পারবে যারা তাদেরকে নেওয়া উচিত সবার আগে প্রতিদিন এক দুই ঘন্টা করে মাথায় রাখলেন মানে অফিসে এসে বসে থাকতে হবে তা না এরপর সৎ এবং পরিশ্রমী সৎ ভাবে যারা পরিশ্রম করে বড় লোক হতে যায় তাদের জন্য মূলত ডেস্টিনি পারফেক্ট এরপর মিনিমাম পাঁচ হাজার টাকা বিনিয়োগের সামর্থ্য না থাকলে সে জয়নি করতে পারবে না সর্বোপরি কমপক্ষে বিশ জনকে সেমিনার দেখানোর অ্যাবিলিটি আছে বা যাদের ভালো ইনকামের আগ্রহ আছে তারাই মূলত ডেস্টিনিতে ভালো করে এখন আপনি একজন মানুষকে বলবেন কি বলবেন এটা নির্ভর করবে আপনার সাথে তার সম্পর্ক কীরকম বয়স্কত এবং পরিবেশ কীরকম সম্পর্ক বয়স পরিবেশ বলতে আপনি আপনার মামাকে যা বলবেন দুলাবাইকে কি একই কথা বলবেন এক একজনকে এক একভাবে বলতে হয় তবে ইনভাইট করার সময় মাথা রাখতে হবে কিছু কিছু কথা একদম বলা যাবে না কি কি বলা যাবে না প্রথমত মিথ্যা কথা বলা যাবে না লোভ দেখানো যাবে না আর প্রতারণামূলক কোনো কথা বলা যাবে না বাংলাদেশে এরকম সমস্যা মিথ্যা কথা বলে কেমনে জানেন একজন মানুষ আরেকজনের কাছে যা বলে যে আপনি জয়েন করে দুইজন জয়েন করে দেন মাসে মাসে ছয়শো করে পাইতে থাকবেন কে আমত রাগ পর্যন্ত হ্যাঁ আবার লোভ দেখায় যে হ্যাঁ আমার আপনার কোনো কাজ করার দরকার না আপনি শুধু ফর্মে সাইন করেন আমি আপনার নিচের লোকজন দিয়ে দেবো আপনি শুধু দিয়ে টাকা পাইতে থাকবেন এরকম উল্টাপাল্টা কথা বললে মানুষ বিশ্বাস করে না এবার আবার কেউ কেউ বলে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে জয়েন করবেন আর দুইজন লোক জয়েন করবেন তাহলে সপ্তাহে সপ্তাহে বারো হাজার ছয়শ টাকা আয় করতে পারবেন এই কথাগুলো বললে কেউ বিশ্বাস করবে না যদি কোনো কিছু না মনে থাকে সোজা যে কোনো মানুষকে গাছের প্যাকেজ দেখান যে কোনো মানুষকে আপনি ডেকে সুন্দর করে বলতে পারেন ভাই আমাদের কমিটিতে চমৎকার একটা গাছের প্যাকেজ আছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা বিনিয়োগ করলে আপনাকে পনেরোটা গাছের মালিকানা দেওয়া হবে বারো বছর পরে গাছগুলো বিক্রি করে কোম্পানি আপনাকে টাকা ফেরত দেবে তিরিশ হাজার এটা যখন বলবেন সে বারো জোর জিজ্ঞেস করবে কোম্পানি বারো বছর পর টাকা দেবে এটা গ্যারান্টি কি বা কোম্পানি থাকবে এটা নিশ্চয় থাকে তখন আপনি আমাদের একটা প্রোডাক্টের বই আছে এই বইটা উল্টে উল্টে দেখা দেন তাহলেই মানুষ বিশ্বাস করবে ক্লিয়ার দরকার হলে অফিসে নিয়ে যান একজন মানুষ যখন সেমিনার দেখবে তার কিন্তু সবই ভালো লাগবে না তার কিছু বিশ্বাস হবে কিছু অবিশ্বাস দ্বিধাদন্দ কাজ করবে আপনি তাকে জয়নিং পদ্ধতিটা আরো একবার বোঝাই দেবেন বিশেষ করে তার যে কোনো লস নেই এটা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন পাশাপাশি গেস্ট যদি মনে করে আমার ভালো লাগছে আমি জয়েন করবো ফর্ম ফিল করে রাখতে পারেন গেস্ট যখন চলে যাবে চব্বিশ ঘন্টা থেকে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে তার সাথে আর একবার যোগাযোগ করবেন মনোবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা হচ্ছে মানুষের জীবনে যখন কোনো ঘটনা ঘটে চব্বিশ ঘন্টা পর আমরা সেই ঘটনা সত্তর পার্সেন্ট ভুলে যাই বাহাত্তর ঘন্টা পর বাকি তিরিশ পার্সেন্ট ভুলতে থাকে কাজে তিন দিনের ভিতর তার সাথে যোগাযোগ করতে যাবেন এরপর গেস্ট যদি বলে হ্যাঁ আমার ভালো লাগছে আমি জয়েন করবো ফর্ম ফিল আপ করা শিখে দেন কার লেফটে দিলেন কার রাইটে দিলেন এবং কি প্রোডাক্টে নেবে গাছের প্যাকেজ বা অন্য প্রোডাক্ট নেবে আপনি সুন্দর করে লিখে দেন যারা নতুন জয়েন করছেন বা নতুন জয়েন করতে যাচ্ছেন আপনার অবস্থা হচ্ছে এরকম দেখেন লেফট রাইটে কেউ নাই কাউরে কিছুই বলেন নাই আমার পরামর্শ হচ্ছে প্রথম এক সপ্তাহ আপনি আগে শিখেন জয়েন করে এক সপ্তাহ আগে বই পড়েন ট্রেনিং করেন কাউরে কিছু বলার দরকার নেই দ্বিতীয় সপ্তাহে আপনি চার পাঁচজনকে বললেন দেখা গেছে একজন জয়েন করবেছে তৃতীয় সপ্তাহে আবার চার পাঁচজনকে বলছেন দেখা গেছে আরও একজন জয়েন করবেছে তাহলে প্রথম লেভেল কোয়ালিফাই করলেন কতদিন লাগলো তিন সপ্তাহ এক সপ্তাহে দুই সপ্তাহে অনেকের হয় ধরে নিলাম তিন সপ্তাহে যদি আপনি প্রথম লেভেল কোয়ালিফাই করেন আমাদের টার্গেট হচ্ছে প্রাথমিক যেটা
এখন আপনার বাম পাশে তিনজন ডান পাশে তিনজন এরা যদি ছয় জন ছয় জন স্পন্সর করে বা ছয়টা ছয়টা প্রোডাক্ট বিক্রি করে জন লিখলাম আমি এই জন্য বোঝার সুবিধার জন্য তার মানে ছয় জন সবাই একটা করে গাছের প্যাকেজ নিল তাহলে আপনি পাচ্ছেন কত তিন হাজার ছয়শো এখানে যদি আমি দুই মাসও ধরি দুই মাস কেন ধরলাম বামের তিনজন ডানের তিনজন সবাই সমান পারবে না কেউ একটু কম পারবে কেউ বেশি পারবে এবার আপনার লেফটে নয় জন রাইটে নয় জন এরা যদি বারো জন বারো জন স্পন্সর করে আপনি পাবেন সাত হাজার দুশো এখানেও ধরে নিলাম দুই মাস দেখেন আপনার লেফটে করুন রাইটে করুন হয়ে গেছে আপনি টাকা পেয়ে গেছেন বারো হাজার ছয়শো কতদিন লাগছে ছয় মাস কারো এক মাসও হয় দুই মাস তিন মাসে আরামে হয় ধরে নিলাম আপনার যদি ছয় মাসও লাগে ছয় মাসে বারো হাজার ছয়শো টাকা আসলে কিছুই হবে না পোষাবে না সুবিধা হচ্ছে একা শুরু করে ছয় মাস লাগছে এখন তো শুরুই করবে বিয়াল্লিশ জন মজাটাই হচ্ছে এখানে এই বিয়াল্লিশ জন যদি শুরু করে দেখেন বিয়াল্লিশ জন যদি বিয়াল্লিশ জন জয়েন করে আবার বারো হাজার ছয়শো পাবেন এখানে তার ছয় মাস লাগবে না এখানে দুই মাসের মধ্যে আরামে হয়ে যেতে পারে এখন আপনার বামে বিয়াল্লিশ জন ডানে বিয়াল্লিশ জন এরা যদি বিয়াল্লিশ জন জয়েন করে আবার বারো হাজার ছয়শো আপনার এক মাসে আসতে পারে এরপরে বারো হাজার ছয়শো আপনার তিন সপ্তাহে আসতে পারে বা বারো মাসই ধরেন এক বছর পর তো মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা আসতে পারে কে বলেন তাহলে সবার ক্ষেত্রে দেখেন কারো কারো ক্ষেত্রে কিন্তু ছয় মাস সাত মাস পর থেকে হয় আবার আমি যতটা সহজে বললাম এতটা যে সহজ সবার জন্য হয় তা কিন্তু না এখন আপনি মনে করেন এক বছর টার্গেট নিয়ে কাজ শুরু করেন তাহলে এক বছরে কিন্তু যে কোনো মানুষ সিলভার হয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে এক বছরে যদি আপনার মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা না আসে মাসে যদি দশ বারো হাজার টাকা শুরু শুরু হয় খারাপটা কি এরপর তার কমবে না আস্তে আস্তে বাড়বে কি বলেন তাহলে ডেস্টিনি থেকে আর কি কি পাওয়া সম্ভব এটা আপনারা একটু হয়তো অনেকে বিশ্বাস করবেন না বাট আমি বলবো যারা নতুন আসছেন আমি যে জিনিসগুলো দেখাবো বিশ্বাস করলে ঠকবেন না আমার ট্রেনিং এর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমি যেটা বিশ্বাস করি না বা যেটা প্রমাণ করতে পারি না এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি ট্রেনিং এ বলি না ডেস্টিনি থেকে কি কি পাওয়া সম্ভব ড্রিম সেট আপের আর একটা দিক আপনি খেয়াল করতে পারেন যখন আপনি সিলভার ডিস্ট্রিবিউটর হবেন তখন কত টাকা পাবেন দশ হাজার টাকা নাকি আট সাইকেল কোয়ালিফাই করলে আপনি সিলভার হচ্ছেন দশ হাজার টাকা পাচ্ছেন ষোলো সাইকেল কোয়ালিফাই করলে আপনি গোল্ড ডিস্ট্রিবিউটার আপনি পাবেন কত বিশ হাজার টাকা তিরিশ সাইকেল কোয়ালিফাই করলে আপনি প্লাটিনাম ডিস্ট্রিবিউটার আপনাকে দেওয়া হবে দশ হাজার টাকা করে বাড়ি ভাড়া বারো মাস এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা যখন আপনি চল্লিশ বার পেয়ে যাবেন কোম্পানি আপনাকে বলবে পিএসডি আর কারণ হচ্ছে চল্লিশ জন পিএসডি হলে তাকে বলা হয় ডায়মন্ড এক্সিকিউটিভ আর ডায়মন্ড হলে দেয় কত পনেরো লক্ষ টাকা এখানে কিন্তু পিএসডি আমি বাদ দিছি পিএসডি কেন বাদ দিছি আমি একটু পরে বলবো আমি শুধু ইনসেন্টিভের কথা বলছি কি কি ডেস্টিন থেকে ইনসেন্টিভ পাওয়া সম্ভব আর কারণ হচ্ছে তেরো জন ডায়মন্ড যদি হয় তখন তাকে বলা হয় ক্রাউন এক্সিকিউটিভ ক্রাউন এক্সিকিউটিভ হলে চল্লিশ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে আর কারণ হচ্ছে যদি সাতজন ক্রাউন এক্সিকিউটিভ হয় তাকে বলা হবে ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর হলে মূলত এক কোটি টাকা দেওয়া হবে মার্সিডিস গাড়ি নেওয়ার জন্য বাংলাদেশে এখন টোটাল ইনসেন্টিভ কত টাকা হয় দেখেন তো এক কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন মদিনা বহু দূর তাই বলে কি মদিনায় কেউ না কেউ যায় না বলেন তো ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর হওয়া অনেক কঠিন হতে পারে কিন্তু কেউ তো কেউ কেউ না কেউ তো হবে মোট কথা হচ্ছে ডায়মন্ড পার্সন হয়ে গেছে বাকি আছে দুইটা দুই হাজার নয় সালের মধ্যে ক্রাউন এক্সিকিউটিভ হবে না দুই হাজার দশ সালের প্রথম থেকে দেখবেন ক্রাউন এক্সিকিউটিভ ডেস্টিনিতে হয়ে যাবে এবং দুই হাজার এগারো বারো সালের মধ্যে ডেস্টিনিতে ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর হয়ে যাবে আগে কিন্তু সময়টা বেশি লাগছে এখন কিন্তু সময়টা অত বেশি লাগতেছে না কম লাগে তাহলে কতদিন লাগতে পারে আমি একটা প্রাথমিক টার্গেট দিলাম যদি আপনি সিলভার হতে এক বছরও সময় নেন বা এক বছরও সময় লাগে গোল্ড হতে যদি দুই বছর লাগে কার দেখা গেছে এক বছরে সিলভার হলে দ্বিতীয় বছর আরামে পিএইচডি হয়ে যাওয়া যায় সেখানে যদি আপনার দুই বছর লাগে গোল্ড ডিস্ট্রিবিউট হতে প্লাটিনাম এবং পিএইচডি ধরলাম তিন বছর তিন বছরে যদি আপনি পিএইচডি হয়ে যেতে পারেন আর পিএইচডি থেকে ডায়মন্ড পর্যন্ত এখন দুই বছরের বেশি সময় লাগার কথা না সেখানে আমি ধরলাম কত তাহলে টোটাল পাঁচ বছর ক্রাউন এক্সিকিউটিভ ধরলাম সাত বছরে আর ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর ধরলাম নয় বছরে অর্থাৎ এক কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনসেন্টিভ শুধু কতদিন লাগতে পারে কারো ক্ষেত্রে পাঁচ বছর ছয় বছর লাগতে পারে যেহেতু আপনারা সবাই কাজের সাথে জড়িত কেউ তো ফুল টাইম হয়তো শুরু করতে পারতেছেন না যদি আপনার নয় বছরও লাগে এই নয় বছরই কি আপনার বেসিক কমিশন আসবে না ছয়শো বারোশো এগুলো আসবে না কত টাকা আসতে পারে দেখেন পিএইচডি পর্যন্ত চল্লিশ সাইকেল বারো হাজার ছয়শো টাকা করে তার মানে ইনকাম আসে কত পাঁচ লক্ষ চার হাজার এখন পিএইচডি থেকে ডায়মন্ড পর্যন্ত আমি ধরছি দুই বছর
ক্রাউন এম্বাসেডর পর্যন্ত আরো দুই বছর বারো লক্ষ ষাট হাজার টাকা দেখেন টোটাল কমিশন আসতে পারে নয় বছরে ক্রাউন এম্বাসেডর পর্যন্ত মাত্র বিয়াল্লিশ লক্ষ চুরাশি হাজার টাকা সেক্ষেত্রে ইনসেন্টিভ হচ্ছে কত এক কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা কমিশন বেশি না ইনসেন্টিভ বেশি ইনসেন্টিভ বেশি তাহলে টোটাল ইনসেন্টিভ আর টোটাল কমিশন সব মিলে আপনার ইনকাম আসতে পারে কত এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা এখানে খেয়াল করে দেখেন আমি কি বলছি উইদাউট পিএইচডি কমিশন পিএইচডি কমিশন কেন বাদ দিছি কারণ জানেন পিএইচডি কমিশনটা প্রতি তিন মাস পর পর আসে এটা কিন্তু রেগুলার আসে কোনো তিন মাসে তিন লাখ আসে কোনো তিন মাসে তিরিশ হাজার আসতে পারে প্রথম দিকে কম আসে আবার কোনো তিন মাসে কিন্তু আরও পনেরো লাখ বিশ লাখ গত মাসে আমি একটা সেন্টার দেখছি একত্রিশ লাখ টাকা পিএইচডি কমিশন আসছে তিন মাসে একত্রিশ লাখ যদি আসে বছরে আসে চারবার তার মানে বুঝতেছেন আপনি এক কোটি চব্বিশ লাখ টাকা এক বছরে শুধু পিএইচডি কমিশন আসতে পারে হ্যাঁ এটা কিন্তু শুরুতেই হয় না আস্তে আস্তে কয়েক বছর গেলে এরকম হয় তাহলে পিএইচডি কমিশন কত আসতে পারে আবার বলতে পারেন যে সবার ক্ষেত্রে কি সমান আসবে তাও না সবার ক্ষেত্রে সমান আসবে না কারো একটু কম আসবে যদি একদম কম কম ফোন পরেও যদি কেউ পিএইচডি কমিশন পায় তাহলে আমি দেখছি পিএইচডি ধরছি আমি তিন বছরে ক্রাউন এম্বাসেডর ধরছি নয় বছরে ছয় বছরে অ্যাভারেজে পিএইচডি কমিশন কারো ক্ষেত্রে আসতে পারে দুই কোটি টাকা মিনিমাম দুই কোটি টাকা আমার হিসেব মতে আর কি তাহলে দেখেন কত টাকা আসে তিন কোটি নিরানব্বই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা এখানে আরও একটা জিনিস আপনার নতুন অ্যাড হচ্ছে সেটা হচ্ছে এইচপিডি কমিশন আপনার তো আর একটা জিনিস জানেন যে এখন আপনার যে কোনো লোক একটা সেল করলে আলাদা চারশো টাকা কমিশন পাবেন তার মানে হচ্ছে বাম পাশে একজন ডান পাশে একজন দুইজন হলে ছয়শো টাকা না বাম পাশে একজন যদি হয় তাহলে আপনি পাবেন চারশো আর একজন হলে চারশো আটশো পাশাপাশি ছয়শো তার মানে প্রথম লেভেল কমিশন আসবে এখন চোদ্দোশো টাকা এবং সিলভার হলে সে টোটাল তার টিমে যত সেল হবে টেন পারসেন্ট পাবে হ্যাঁ সিলভার হলে টেন পারসেন্ট গোল্ড হলে এইট পারসেন্ট প্লাটিনাম হলে সিক্স পারসেন্ট পিএইচডি অ্যাবটা ফাইভ পারসেন্ট শেয়ার পাবে তার মানে এখানেও কিন্তু অনেকের উইকলি ইনকামের চেয়ে সপ্তাহে যে বারো হাজার ছয়শো আসে তার চেয়ে অনেক বেশি কমিশন আসবে অনেক বেশি আসবে কত টাকা আসতে পারে এখানে হ্যাঁ সবার কিন্তু কম বেশি আসবে না কারো কারো ক্ষেত্রে আমি একেবারে মিনিমাম মিনিমাম করে ধরে দেখছি মিনিমাম করে ধরলেও দেড় কোটি টাকা আসবে মানে ওই নয় বছরে আর কি টোটাল নয় বছরে আবারও বলি প্রথম এক দুই বছর তিন চার বছর কিন্তু কম আসবে শেষের দিকে যে ইনকামটা বেশি আসে তাহলে এইচপিডি কমিশন সহ একজন মানুষের ইনকাম থাকতে পারে নয় বছরে ডেস্টিনি থেকে দেখেন পাঁচ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা বোঝা গেছে কিছু দেখেন যদি পাঁচ বছরে পাঁচ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা সরি নয় বছরে ইনকাম থাকে হিসেব করেন যে এক বছরে ইনকাম কত টাকা আসতে পারে একষট্টি লক্ষ তিন হাজার সাতশো সাতাত্তর টাকা ডেস্টিনিতে আমি যখন প্রথম জয়েন করি বিশ্বাস করেন প্রথম এক বছরে আমার ইনকাম ছিল মাত্র বারো হাজার ছয়শো প্রথম বছর প্রথম এক বছরে আমি ইনকাম করছি বারো হাজার ছয়শো বাট আমি জানি আমার ওই বছরের দামও একষট্টি লক্ষ টাকা তাহলে এক মাসে কত টাকা আসতে পারে একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে কত আছে পাঁচ লক্ষ আট হাজার ছয়শো আটচল্লিশ টাকা বিশ্বাস হয় এক মাসে ইনকাম আসতে পারে সেখানে একদিনে কত টাকা আসতে পারে দেখেন ষোলো হাজার নয়শো চুয়ান্ন টাকা এবার বলেন তো বাংলাদেশে এম এ পাস করলে ছয় হাজার টাকা বেতনে চাকরি হবে এরকম কোনো নিশ্চয়তা আছে নাই সেখানে আপনি ডেস্টিনিতে ষোলো হাজার টাকা দিনে ইনকাম করতে পারবেন এটা নিশ্চয়তা আছে তাহলে আসেন ঘন্টায় আসতে পারে কত এটাও একটু দেখি এক ঘন্টায় কত সাতশো ছয় টাকা আমরা তো আমি যখন এখানে আসছি প্রায় ছয়টার পর্যন্ত হ্যাঁ আমরা ট্রেনিং শুরু করছি আধা ঘন্টার বেশি কত টাকা দিয়ে টিকিট কাটছেন আপনারা দশ টাকা মানে কত বাংলাদেশের দুইশো টাকা মাত্র ট্রেনিং তো ফাও তাহলে যেখানে আপনি ঘন্টা ইনকাম করবেন সাতশো ছয় টাকা সেখানে দুই ঘন্টার ট্রেনিং এ মাত্র দুইশো টাকা টিকিট হ্যাঁ আরে বাংলা বাংলাদেশে গেলে আপনি পাঁচশো টাকার টিকিট তাও এক সপ্তাহ আগে টিকিট কিনতে হবে আপনার এই ট্রেনিং এর জন্য যাই হোক এরপর আসেন তাহলে ঘন্টায় যদি এত টাকা হয় মিনিটে কত টাকা আসতে পারে এটা একটু দেখে রাখেন এগারো টাকা সাতাত্তর পয়সা তাও আবার মাত্র একটা বিজনেস সেন্টার থেকে যদি মিজান ভাইয়ের মতো তিনটা সেন্টারে পিএইচডি হয়তো খবর আছে 
দুইটা তিনটা সেন্টার তো অনেকের আছে একটা সেন্টার যদি ডেভেলপ করতে পারে মানুষ আর কিছু লাগে না আসলে মিনিটে যদি এগারো টাকা ইনকাম থাকে এবং শুনলে অবাক হবেন বাংলাদেশে এখন ডেস্টিনি তো অনেক ডিস্ট্রিবিউটার আছে যারা প্রতিদিন অ্যাভারেজে পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা করে ইনকাম করে প্রতিদিন এখন আছে আর দুই বছর গেলে তো আরও বাড়বে আমি কি বুঝাইতে পারলাম কিছু আমার কথা হচ্ছে আমি যেটা নিজে চিন্তা করি যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পাঁচ মিনিট বাথরুমে থাকবেন ততক্ষণ যদি জানেন যে আপনার পঞ্চাশ টাকা ইনকাম আছে আপনার ফ্রেশ বাথরুম হবে না টেনশন থাকবে আর বলেন তো কোনো টেনশন থাকবে না রাতে ঘুমাইতে যাবেন ততক্ষণ আপনার ইনকাম আছে কোনো টেনশন নেই তাহলে মাত্র একটা বিজনেস সেন্টার থেকে এত অর্জন করা সম্ভব ক্লিয়ার একসময় দেখবেন শুধু টাকাই টাকা আর কি আর এখন কিন্তু বাংলাদেশে এক হাজার টাকার নোট অলরেডি বের হয়ে গেছে ক্লিয়ার অনেক টাকা যাই এবার আসেন আজকে আমরা কয়েকজনকে সেলিব্রেট করতে যাব মানে কয়েকজনকে আমরা ক্রেস প্রদান করতে যাচ্ছি ডেস্টিনিতে মালয়েশিয়া অফিসের কাজ করে সিলভার গোল্ড এবং পিএইচডি হচ্ছে এখনো মানে প্লাটিনাম তো ক্রস করে ফেলছে অলরেডি বাড়ি ভাড়া পাচ্ছে জাকির কি যেন নাম ইকবাল সাহেব আর আমরা আসেন একটা সবাইকে একটু হাতে তালি দিয়ে তাকে ই করি অভিনন্দন জানাই সিলভার ডিস্ট্রিবিউটর এরপরে আরেকজন সিলভার হচ্ছে সাইফুল ভাই সৈয়দ মোহাম্মদ আইজুল আসার সবার ছবি মনে এখানে নাই এরপর আরেকজন আছে ও এনামুল